Hello dear students, welcome to another lecture of design and engineering. This video is called module 3. Module 3 is starting and module 3 is called syllabus. How do we communicate design? We communicate with the design. 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 अदौ लेकिन नमक के ड्राइंग चेदो उड़ का लेकिन नमक को एक मॉडल इंडा की कोड का लेकिन कैड अंगन तो सॉफ्टवेयर का यूज़ है इधर तो नमक चाहिए अंगन पाले री दिले नम्मल डा मनसिले ला डिज़ाइन ने मटलो राल को नमक को पार्नो उड़ का मत्तु मालेंगे कम्युनिकेट ये मत्तु ये कम्युनिकेशन डे डिफरेंट पार्ट्स � Anda ada satu introduction matra, na, nama kita video lu pergi nolol. Full detail aite, nengal awa marking an searche, nengal an expand aite anda nolol. Nama awa satu heading, alagi main important points ana berapa pergi nade. Apa ini first video le, nama kita ingene design graphically satu design na, nama kita ingene explain jem, alagi communicate jem nana pergi nade. Adite nama kita pergi kena do orally endaum writing, mathematical modeling, then prototyping and proof designing. Apa Inu, amal beri kena tu, enggane, amuk drawing, graphical metode use itu, enggane communicate amat. Amuk karena ane le, elah, endoru saudan anda karna, ane lekik amuk kaya model orang. Pada amal le civil engineer ane, ane lekik le, amal kore weird ni design ni, amal le, amal le, ini plan ni, macam mana kan curi kena tu. Ada itu, satu design drawing ane, ini plan ni, ane beri kena tu. Alangin, amal le otak kiatle, citra macam mana kan curi kum, alangin, amal le sketches sile, ini 3D modelling oke cie, ini kan curi kum. Ini kore design drawing. अलग ले डिजाइन कम्युनिकेशन प्रोसेस आने थ्रू ड्राइंग नोरी ना दे पर ये मॉड्यूल ले नमला दान बढ़ी किन्ना दे थ्रू ड्राइंग ड्राइंग अ पाले टाइप ले ला ड्राइंग एंड डाउन स्केचेस एंड डाउन फ्री हैंड ड्राइंग्स एंड डाउन देन कैड ड्राइंग्स एंड डाउन अगर पाले टाइप ले ला ड्राइंग एंड डा� because a lot of information it is created and transmitted in the design process. पहले information से हमको पास है यहाँ बच्चों। अरे बोले इधर ने कुछ properties आने इंगने through drawing वाली ना हमलोग communicate इन्दर ना हमलोग design इन्दर ने इंगले इन्दर कुछ advantages आने वाला पर इन्दर। It serves as a launching pad for a brand new design and the support analysis of a design, simulate the behavior or performance of a design. Record the shape or geometry of design. Communicate the design ideas among the designers. Ensure that a design is complete. Ah, नने plan नो क्या नमक मानसिला हूँ आ design complete आनो अल्लेन. Then communicate the final design to the manufacturing specialist. अलग ले नमलो owner नो. आरको आरका नो ये design डा आवश्यम आरको एंडी नमक तो पार्नोड कानम easy आटे convey चाहिए आनु पट्टू. Then sketches. Same design drawing ini lalu satu term mana, alangkah engineering sketches ni mana beri nada, alah sketch ni mana alam dana. Sketch is a powerful tool in design because it is enable us to convey our design ideas to others quickly and concisely. Pattern tu banyak re detail itu, nama ku pernah urkam betul through sketches. Ada itu design drawing ni mana, drawing ni mana. Parah ini varied peranan design sketches. Sketches ni special aja sebab yang karena, nama lupa anda graphics buat ciri nula. Graphics ni le different types of sketches, alangkah drawings semula buat ciri nula. Orthographic sketches, axonometric sketches, oblique sketches, and perspective sketches. Ada itu perspective view le, isometric view le, alangkah le orthographic view le, kan, nama lupa orang objectin le, alangkah orang piece of material sini le, nama lupa draw je itu tinta graphics le. Aduk. Nampak pertama ini ada full length tu manusia lawan um, ini ada different shape manusia lawan um, orang orang ada different types itu lalu projection itu lalu la view sama kalau tu, ada ni ada beri umpama ini tu, which is use also used as a mode of communication of our design. Ada design drawing sana, sketches boleh tu ni design drawing sende, or designing ini orang di use ini drawing sana, tiga types itu lalu drawing sana lalu tu, first one layout drawings. Second one, detailed drawings. Muna mati tu, assembly drawings. Angan muna type lela design drawings ane lada. Layout drawings ni perhatikan dan beri nanti. Pula layout drawings tu beri boleh, nama le graf, alengi nama le drawing ni le. Nama le sahaja ni ada civil engineer, sana ni civil engineer ni drawing ni le ada site plan ni dah ulah. 
അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് സൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു വീടിൻ്റെ ഫുൾ ലേ ഔട്ട് ആ ഏത് ഏരിയയിലാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സൈറ്റ് പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേ ഔട്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും ആ പ്ലാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ വർക്കിംഗ് ഡ്രോയിങ് ദാറ്റ് ഷോസ് ദ മേജർ പാർട്സ് അതായത് ആ നമ്മളെ ബിൽഡിങ് നിൽക്കുന്ന ഫുൾ മേജർ പാർട്സ് കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഔട്ട് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ യൂഷ്വലി ഡ്രോൺ ടു എ സ്കെയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിലിൽ അത് വരക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഷോസ് ദ ടോളറൻസ് ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സാധാരണ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് എന്ത് ലേ ഔട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് മേജർ പാർട്സിനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്കെയിലാണ് വരക്കുക ടോളറൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ചസ് ആസ് ദ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് ഇവോൾസ് അടുത്ത ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് വരക്കും അതായത് നമ്മൾ ഭീമിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വരക്കും വിൻഡോൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് വരക്കാറുണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കാം ഷോസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ഓർ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിസൈൻ ഡിവൈസ് ദ ആൻഡ് ദിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ പാർട്സേനു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ദ ഡ്രോയിങ് മസ്റ്റ് ഷോസ് ദ ടോളറൻസ് ഇവിടെ ഡു നോട്ട് ഷോ ദ ടോളറൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഷോ ടോളറൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ സ്പെസിഫൈ ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് എനി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോൺ ഇൻ കൺഫോമൻസ് വിത്ത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ചേഞ്ച് is only when the formal change order provides authorization adayde idu design process evolve cheyina anusarichu venengi subject to change aanu ibada change varuthana nendengi bayangara buddhimuttaanu formal change order authorization de oru change order okku vannine shesham maatre namaku adu change varuthan pattullu angane ingane onnu namaku change cheyan pattulla appo first the layout drawing then detailed drawing adutana assembly drawing അസംബ്ലി അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്സ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഡിവൈസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കണ്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളിപ്പാട്ടം എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അസംബ്ള് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഈ സാധനം ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എ പാർട്ട് ബിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാണാൻ നമുക്കൊരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാവും ഇവൻ മൊബൈൽ ഫോണിന് തന്നെ നമുക്ക് സിം കാർഡ് എവിടെ ഇടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മെമ്മറി കാർഡ് എങ്ങനെ ഇടും അതെങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ സം certain important components that every drawing must ensure that it is interpreted as as it is intended adayathu korchu karyangal nammal nokkanam drawing nokkumbo verde namakku endengil oru design drawing onnu varakkan pattilla aa drawing varakkumbo ipo nammal sadharana oru plan o allengile veedinte oru drawing varakkumbo adile endu undavanam standard drawing views adayathu nammal pala type il ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമ്മൾ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം മുകളിൽ എലിവേഷൻ ആയിരിക്കണം താഴെ പ്ലാൻ ആയിരിക്കണം സൈഡിൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രോയിങ് വ്യൂ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്രിക്ക് വാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാറ്ററൈറ്റ് വാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാളിന് ഒരു ഹാച്ചിങ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിഗർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാനിൽ ഡോറ് വിൻഡോ ക്ലോസറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ വാഷ് ബേസിന്
എത്രത്തോളം വേരിയേഷൻസ് ടോളറൻസ് വരാം ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു എന്താവുള്ളൂ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആവുള്ളൂ വെറുതെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോടൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഒരു സൈക്കിള് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സൈക്കിള് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ വെറുതെ എല്ലാവരും ഒരു സൈക്കിള് ഒരു മോട്ടറും ഫിറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസോ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനോ അതെവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഒരു ഷെൽഫ് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോ ഫിഗറുകളെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഫിഗറുകളെല്ലാം നമ്മളെ ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്സിൽ വേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റെയിൽവേ കോച്ചിൽ വേണ്ട ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം പോലെ പെയിൻറ്റിങ് പോലെ വരച്ചാൽ പോരാ ഒരു ഡിസ ഡിസൈനിനെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വേണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളെ പേര് ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻ അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വ്യൂവിൽ മാത്രമേ അത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സിമ്പിള് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ആ സിമ്പിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് വരയ്ക്കാനെന്നാണ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാന് അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൗസിൻ്റെ ഒരു പത്ത് പാർട്സ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ സെക്ഷൻ വരച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് മാർക്കിങ്ങും കറക്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വേണം വരയ്ക്കാൻ ഒരു ഡിസൈൻ ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമല്ല അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈന് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്യാഡാണ് ക്യാഡിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിന് വേറെ നമ്മൾ ഒരു ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ നടത്തും ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ പല ടൈപ്പിലുള്ള കളറുകൾ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ സൈസ് ടെക്സ്റ്റിങ് റെൻഡറിങ് ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ നമ്മൾ വരച്ച ഫിഗറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ നോക്കാനും അത് സൂം ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ലിറ്റ് സ്മോൾ പാർട്സിനൊക്കെ സൂം ചെയ്തിട്ടും ചെറുതാക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്യാഡ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രൂ ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തിനെ എങ്ങനെ ഡിസൈനിനെ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ വേർഷനാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര തന്നെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുള്ളൂ ഇത് പറയാൻ തന്നെ കാരണം നിങ്ങൾ ഇനി വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇത്രയും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടിട്ട് വരയ്ക്കണം എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോ ഓക്കെ